അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു സൗണ്ടൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സ്ലൈഡൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ജീഷ് ഹായ് ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു ലൈവ് സീരീസ് തുടങ്ങിയാണ് വി ഒ എൽ ഡി സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സെറ്റായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ നോക്കുന്നത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എൽ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കി തുടങ്ങുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തും ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിനുരാജ് ഹായ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ലൈവ് ചാറ്റ് കമൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ഈ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അശ്വതി മുഹ്സനാഖ് ഹായ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് കാണിക്കും അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇനേബിൾഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പരമാവധി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് റീച്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല സ്ക്രീൻ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സ്ലൈഡ് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്ലൈഡ് കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രജിത സ്വാതി ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇനി റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ജി കെ ജനറൽ സയൻസിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഈ സമയം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വിയോയുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഒക്കെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം നോക്കും അപ്പോൾ എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ വി ഒ നിലവാരത്തിൽ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ലക്ഷ്മി ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ മുഹ്സിന കർജുൻ വിനോദൻ ഷാലു ശ്രദ്ധു സനൂപ് രമ്യ ഹായ് അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനു മുമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്കും പേനയും എടുത്ത് റെഡി ആയിരിക്കണം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആണല്ലോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തീരുന്ന വരെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് അപ്പോൾ ടൈം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്പ്ലേ ആയി കാണും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലഘൂകരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ളൊരു ചോദ
നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് മൈനസ് ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് മൈനസ് ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ഷഹീദ് ത്രീ പറഞ്ഞു ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി ത്രീ ആമിന ത്രീ സ്വാതി കാശി മറിയ ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു സനൂപ് മറിയ ത്രീ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു വിനുരാജ് ഡി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ടായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ക്ലാസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും കയറി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമറായിട്ടുള്ള ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് മൈനസ് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക മൂന്ന് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരും ഇവിടെ താഴെ ഏഴ് വരും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് എന്ന ആൻസർ വരും അപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവരെല്ലാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ രജിത രമ്യ ശ്രുതു കാർത്തിക നഫിയ മേരി കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അറുപത്തിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എക്സ് ഇരുപത് എക്സ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ് അപ്പോൾ അതേത് ഫോർമാറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അറുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇരുപത് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ് ഷഹീദ് എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി നൂറ്റി നാൽപ്പത് എ ഓപ്ഷൻ വിജീഷ് എ ഓപ്ഷൻ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രജിത എ ഓപ്ഷൻ സജി വൺ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി നൂറ്റി നാൽപ്പത് സനൂപ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇപ്പം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് പറയാം കിട്ടുന്നവർ കിട്ടുന്നവർ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ എന്താണ് അറുപത്തിനാലാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്താവും അറുപത്തിനാല് എ പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ് വരും എ മൈനസ് ബി എന്ത് വരും അറുപത്തിനാല് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി എട്ട് വരും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് നൂറ് എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ട് 
അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് എങ്ങനെ വരും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് വരും ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ മേരി ആൻ്റണി ആമന അഞ്ജുഷ ശ്രുതി കൃഷ്ണ മരിയ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ പാസ് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി വെക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും വന്ന് കാണാം നിങ്ങളെൻ്റെ നോട്ട് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഒരു പരീക്ഷയിൽ അറുപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ വിജയിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയാൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് അറുപത് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് വിജയിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ ആ പരീക്ഷ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഷഹീദ് സി ഓപ്ഷൻ അറുന്നൂറ് പറഞ്ഞു സനൂപ് അറുന്നൂറ് കവിത സി ഓപ്ഷൻ വിജീഷ് അറുന്നൂറ് സ്വാതി രജി മിഥുൻ ജെറിൻ ഗൗതം അറുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഏതൊക്കെ നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെൻത്ത് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വി ഒയ്ക്കും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എൽ ജി എസിനും നമുക്ക് അതേ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എക്സാം വരെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ശ്രിതു അർജുൻ ലക്ഷ്മി സാച്ച് രമ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് വിജയിച്ചത് പാസ്സായത് എങ്കിൽ ഫെയിലായത് എത്ര ശതമാനം കുട്ടികളായിരിക്കും ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളായിരിക്കും ഫെയിലായത് അതിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആ പരീക്ഷ എഴുതിയ നൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പതിൻ്റെ ആറ് മടങ്ങാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പം നൂറിൻ്റെയും ആറ് മടങ്ങെടുക്കുക ടോട്ടൽ അറുന്നൂറ് കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എളുപ്പമാണല്ലോ സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു ആരും പാസ് പറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ല ഓക്കെ സോണി റംഷാദ് ലക്ഷ്മി പ്രകാശ് സി ഓപ്ഷൻ ശംഭു സി ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് നാരങ്ങ വാങ്ങിച്ച് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് നാല് നാരങ്ങ വീതം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭശതമാനം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് നാരങ്ങ വാങ്ങിച്ചു മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് നാല് നാരങ്ങ വീതം വിറ്റു അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കച്ചവടത്തിലുള്ള ലാഭം അതിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നാൽപ്പത് അൻപത് മുപ്പത് അറുപത് ജീഷ് ബി ഓപ്ഷൻ അൻപത് ഷഹീദ് ബി ഓപ്ഷൻ ലക്ഷ്മി അൻപത് ലക്ഷ്മി രാജേഷ് അൻപത് ശതമാനം ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു വിനുരാജ് ബി ഓപ്ഷൻ ഗൗതം ഫിഫ്റ്റി രജിത ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് പാൻസർ പറയുന്നവരൊക്കെ ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിതുവരെ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക 
സ്വാതി ഫിഫ്റ്റി പറഞ്ഞു സനോപ് സജീവ് ശംഭു ശ്രുതി റംഷാദ് സോണി ഐശ്വര്യ ഫിഫ്റ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുക നമ്പർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയ സമയത്ത് വാങ്ങിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയ സമയത്തും വിറ്റ സമയത്തും ഉള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് വാങ്ങിയ സമയത്ത് രണ്ട് നാരങ്ങ ഒരു രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു വിറ്റ സമയത്ത് നാല് നാരങ്ങ മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വന്നു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് വിറ്റ വില വരുന്നത് ഇത് വാങ്ങിയ വില ക്ലിയർ ആയോ നമ്പർ പ്രൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് നാരങ്ങ അപ്പം ഒരു രൂപയാണ് പ്രൈസ് എണ്ണം രണ്ടാണ് വിറ്റ സമയത്ത് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് നാല് നിറങ്ങിയ പ്രൈസ് മൂന്നാണ് എണ്ണം നാലാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഇവിടെ എഴുതുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് വിറ്റ വില ഇത് വാങ്ങിയ വില അപ്പം നാല് രൂപയുടെ സാധനം രണ്ട് രൂപ കൂടി കൂട്ടി ആറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എത്രയാണ് ലാഭ ശതമാനം അൻപത് ശതമാനമാണ് ലാഭ ശതമാനം ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോകാം പോകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ പറഞ്ഞവരെല്ലാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂട്ടുപലിശ രീതിയിലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ മനു അയ്യായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മനുവിന് എന്ത് തുക തിരികെ ലഭിക്കും അയ്യായിരം രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് പത്ത് ശതമാനമാണ് കൂട്ടുപലിശ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മനുവിന് എന്ത് തുക തിരികെ ലഭിക്കും നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അയ്യായിരത്തി അറുപത് അയ്യായിരത്തി അൻപത് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആറായിരത്തി അൻപത് ഷഹീദ് ഡി ഓപ്ഷൻ റംഷാദ് വിനു ഡി ഓപ്ഷൻ രജിത ഗൗതം വിജീഷ് ഡി ഓപ്ഷൻ സ്വാതി കൃഷ്ണ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡി ഓപ്ഷൻ പ്രിൻസ് ഡി ഓപ്ഷൻ ജെറിൻ ഡി ഓപ്ഷൻ റെജി ശംഭു ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി പാസ് പറഞ്ഞു ശ്രുതി ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നോക്കാം അയ്യായിരം രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് പത്ത് ശതമാനമാണ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഇപ്പം പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് സാധാരണ പലിശ ആണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് രണ്ട് വർഷവും ലഭിക്കും കൂട്ടുപലിശ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആദ്യ വർഷം ലഭിച്ച പലിശയുടെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി വരും അൻപത് രൂപ കൂടി വരും അപ്പോൾ കൂട്ടുപലിശ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടണം ആയിരം പ്ലസ് അൻപത് ആയിരത്തി അൻപത് രൂപയായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മനുവിന് എന്ത് തുക തിരികെ ലഭിക്കും തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് നിക്ഷേപിച്ച തുകയായ അയ്യായിരവും പ്ലസ് അതിൻ്റെ പലിശയായ ആയിരത്തി അൻപത് കൂട്ടുപലിശയായി കിട്ടിയ ആയിരത്തി അൻപതും കൂടി കൂട്ടി ആറായിരത്തി അൻപത് രൂപയാണ് അവിടുത്തെ കൂട്ടുപലിശ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിത്യ സ്മിത ഡി ഓപ്ഷൻ വൺ ടു വൺ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് വൺ ടു വൺ എടുക്കാം ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മുൻകാലങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വരിക നമ്മൾ ഒരുപാട് ബേസിക് ക്ലാസ്സുകൾ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി കാണുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി വരിക 
അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഡി ഓപ്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മൂന്ന് ഈസ്റ്റു നാല് ഈസ്റ്റു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ വശത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ജോമെട്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോൺ പ്രപ്രോഷൻ അംശബന്ധം അനുപാതം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഷഹീദ് എ ഓപ്ഷൻ സനൂപ് തേർട്ടി കവിത എ ഓപ്ഷൻ ശ്രുതി സ്വാതി തേർട്ടി എ ഓപ്ഷൻ ഗൗതം റംഷാദ് മണിക്കുട്ടൻ ലക്ഷ്മി ശ്രുതി രാജീവ് എ ഓപ്ഷൻ വിനുരാജ് നിത്യ ശ്രിദ്ധു പ്രകാശ് എ ഓപ്ഷൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ത്രികോണത്തിനാകെ എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് ത്രികോണത്തിനാകെ മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഷ്യോ സം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചും നാലും ഒൻപതും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് വരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇപ്പോൾ ചുറ്റളവ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വശങ്ങളും കൂടി കൂട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എടുത്തത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്ത് മടങ്ങ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എല്ലാ വശത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം ഏതാണ് മൂന്നാണ് മൂന്നിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അളവുകൾ എന്തായിരിക്കും മുപ്പത് അൻപത് നാൽപ്പത് അങ്ങനെയാണ് ചുറ്റളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് വരുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സജീവ് സ്റ്റാലിൻ ശംഭു എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ പ്രിൻസ് ജവഹർ എ ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ടൈം ആൻഡ് സ്പീഡ് സമയവും വേഗതയും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സിലബസിൽ വരുന്നൊരു പാർട്ടാണ് എയുടെ വേഗം ബിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ബിയുടെ വേഗം സിയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് സിക്ക് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ എ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രസ്തുത യാത്ര പൂർത്തിയാക്കും നാല് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സമയവും വേഗതയും പോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള അംശബന്ധം അനുപാതം അതിലും വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റായിട്ടല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെ വേഗതകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരാൾ യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മറ്റൊരാൾ യാത്രയ്ക്കെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നല്ലതുപോലെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദ്യം വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക അതിനെ റേഷ്യോ ആക്കുക വേഗതയും സമയവും തമ്മിൽ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നോക്കുക നാല് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വരും റംഷാദ് ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ജ 
ജവഹർ ഡി ഓപ്ഷൻ ശ്രീധു ഡി ഓപ്ഷൻ സനൂപ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡി ഓപ്ഷൻ വിനുരാജ് ഡി ഓപ്ഷൻ റെജി എയ്റ്റ് ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഗൗതം എയ്റ്റ് സജീവ് പാസ് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത് കൃഷ്ണ പ്രമോദ് എയ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം വേഗതകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേഗതകൾ വെലോസിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി സി മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയുടെ വേഗം ബിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എയുടെ വേഗം ബിയുടെ ഇരട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എടുക്കുക ബിയുടെ വേഗം സിയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് ബിയുടെ വേഗം സിയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടി എങ്ങനെ ഒരുമിപ്പിക്കും എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എങ്ങനെ വരും ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വണ്ണും ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണും അപ്പം സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണെന്ന് വരും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓർഡർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ് ആകെ പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ആറ് മടങ്ങാണ് സിയുടെ വെലോസിറ്റിയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ബിയുടെ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എയുടെ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ സിയുടെ വെലോസിറ്റി ഒന്നാണെങ്കിൽ എയുടെ വെലോസിറ്റി ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് വേഗതകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമയങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേഗതയും സമയവും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് വിപരീത അനുവാദത്തിലാണ് ഒരാളുടെ വേഗത കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് യാത്രക്കെടുക്കുന്ന സമയം കുറവായിരിക്കും വേഗത കുറവാണെങ്കിൽ സമയം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സി ഒന്ന് എന്നുള്ള വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എ ആറ് എന്നുള്ള വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സി യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ സി യു എയും തമ്മിലുള്ള സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഇത് നേരെ തിരിച്ചിടുക സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളത് സി ഈസ് ടു എ വരുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എയുടെ സമയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആറ് യൂണിറ്റ് സമയമാണ് സി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആറിലൊന്ന് യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേ എ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആറ് എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എട്ട് മിനിറ്റ് അതായത് സിയുടെ ആറ് ഇരട്ടി വേഗതയുള്ള എയ്ക്ക് സി യാത്രക്കെടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ആറിലൊന്ന് സമയം മതി അതായത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ആറിലൊന്ന് സമയം എട്ട് മിനിറ്റ് മതി എന്നാണ് അർത്ഥം ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ലിബി ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഷ്യോൻ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്നുള്ള ഐഡിയ വരുന്നുണ്ട് അംശബന്ധ അനുപാതവും അതുപോലെ തന്നെ വേഗതയും സമയവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എഴുതിയിടുക വേഗതയും യാത്രക്കെടുക്കുന്ന സമയവും വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ മുക്സിനൊക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വെലോസിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ എയുടെയും സിയുടെയും വെലോസിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന് വന്നു അതായത് വേഗതകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ആറ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ വേഗതകളുടെ വെലോസിറ്റിയുടെ നേരെ വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അവ തമ്മിലുള്ള സമയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ വേഗത കൂടുതലാണെങ്കിൽ യാത്രക്കെടുക്കുന്ന സമയം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും അവർ തമ്മിലുള്ള സമയങ്ങളുടെ അംശബന്ധം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സി യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സി ആറ് മിനിറ്റാണ് യാത്രക്ക് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എ അതിൻ്റെ ആറിലൊന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആറിലൊന്ന് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റായിരിക്കും എ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എട്ട് മിനിറ്റ് വന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു എങ്കിൽ എട്ട് പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കും നമ്മളിനി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഈ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട
ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് റംഷാദ് ബി ഓപ്ഷൻ റെജി സനൂപ് സ്വാതി ജറിൻ ജവഹർ മറിയ അശ്വതി പ്രിൻസ് മണിക്കുട്ടൻ ശംഭു മുഖ്സിനാഖ് ശ്രിദ്ധു അയാൻ ഒൻപത് ദിവസം ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ആ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എം വൺ ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു അതായത് ടോട്ടൽ വർക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ എം വൺ ആൾക്കാർ ഡി വൺ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയും എം ടു ആൾക്കാർ ഡി ടു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി എട്ട് പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഡി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി ടു എത്ര വരും എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് ഒൻപത് ഡേയ്സ് എന്ന് വരും ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോണി വിനു രമ്യ ഐശ്വര്യ അബ്ദുൽ ഖാദർ സജീവ് ലക്ഷ്മി വിനിൽ പ്രകാശ് എല്ലാവരും ബി ഓപ്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ആറ് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഒരു സംഖ്യയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആവറേജ് നാൽപ്പത്തി ആറാകുന്നു എന്നാൽ ഏത് സംഖ്യയാണ് പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അൻപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അൻപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി ആറ് ശരാശരി ആവറേജ് എന്ന സിലബസിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം അഞ്ചു എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ജവഹർ എ ഓപ്ഷൻ റെജി ഫിഫ്റ്റി ടു ശ്രിധു എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ജറിൻ സ്വാതി അശ്വതി സനൂ വിനുരാജ് റംഷാദ് അബ്ദുൽ ഖാദ അയാൻ പ്രകാശ് ലക്ഷ്മി നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എടുക്കും ഏഴ് സംഖ്യകളാകുമ്പോൾ ആവറേജ് നാൽപ്പത്തി ആറാകും എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് രണ്ടും കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇതിന് പോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പുതിയതായിട്ട് വന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പുതിയ ആവറേജ് അതായത് പുതിയ ശരാശരി പ്ലസ് പഴയ നമ്പർ പഴയ എണ്ണം ഇൻറ്റു ശരാശരിയിലുള്ള വർധനവ് ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം വലിയ സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പുതിയ ശരാശരി എത്രയാണ് പുതിയതായിട്ട് ശരാശരി നാൽപ്പത്തി ആറായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് പഴയ എണ്ണം പുതിയ സംഖ്യയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടായിരുന്നു ആറ് സംഖ്യകളുണ്ടായിരുന്നു ആറ് ഇൻറ്റു ശരാശരിയിലുള്ള വർധനവ് നേരത്തെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറായി ഇപ്പോൾ ശരാശരിയിലുള്ള വർധനവ് ഒന്ന് അപ്പം നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ആറ് അൻപത്തി രണ്ടെന്ന് വരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത്തി രണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വാല്യൂം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഈ ചോദ്യം വരുമ്പം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അൻപത്തി രണ്ടാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ എളുപ്പം വഴി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക എ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ജ്യാമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ജിയോമെട്രി ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അറുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകുന്നു എങ്കിൽ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ
റംഷാദ് ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു സനൂപ് സി ഓപ്ഷൻ റംഷാദ് സി ഓപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു സ്വാതി തേർട്ടി ടു ശ്രദ്ധു സി ഓപ്ഷൻ മണിക്കുട്ടൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ വിനുരാജ് മറിയ റിജി അയാൻ അശ്വതി പ്രിൻസ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പ്രകാശ് വിനിൽ എ ഓപ്ഷൻ സജീവ് തേർട്ടി ടു ഇപ്പം എന്താണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സമചതുരം എങ്കിൽ നാല് വശവും തുല്യമാണ് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ആണ് അത് നമുക്ക് അറുപത്തിനാലും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എട്ടെന്ന് വരും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുറ്റളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് വശം കൂടി കൂട്ടുക ഫോർ എ അപ്പോൾ എത്ര വരും നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ വരും സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വളരെ കുറച്ച് പേരെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തേർട്ടി ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം ആൾക്കാർ നമുക്ക് ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു നമ്പർ സീരീസ് ആണ് വൺ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഒന്ന് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യയിൽ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലൂ കിട്ടും ഒന്ന് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ മറിയ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു ബി ഓപ്ഷൻ ശ്രിധു ബി ഓപ്ഷൻ അശ്വതി സിക്സ്റ്റി വൺ ബി ഓപ്ഷൻ സനു ബി ഓപ്ഷൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ബി ഓപ്ഷൻ സ്വാതി കൃഷ്ണ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്താണ് സംഗിൽ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സോറി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നാല് വിധം കൂടി കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അടുത്തത് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വരും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത് അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ വരും ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ പ്രിൻസ് റൂബി വിനുരാജ് ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്കുകൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ടെലിഗ്രാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ 
പ്രീവിയസ് ഇയർ മിക്സ്ഡ് ജി കെ ആൻഡ് ജനറൽ സയൻസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി അതിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു നമ്മളിനി ദിവസവും രാവിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകൾ പെർഫെക്റ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും അങ്ങനെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സംഖ്യകളെന്ന് നോക്കുക രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം വിനുരാജ് സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ശ്രിദ്ധു സി ഓപ്ഷൻ ഷിജ സി ഓപ്ഷൻ റെജി ഫോർ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ശ്രീരാജ് സി ഓപ്ഷൻ സനൂപ് സി ഓപ്ഷൻ സ്വാതി കൃഷ്ണ ഫൈവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആ സംഖ്യകൾ അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യകളെയൊക്കെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളായിരിക്കണം അതായത് അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഏതൊക്കെയുണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് ഇത്രയും സംഖ്യകളാണ് അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഗുണിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് അരക്കയോ നാലും മൂന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതായത് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒറ്റ ആനയെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്നുള്ള ടൈപ്പാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിലെ ഒരു ടൈപ്പാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി നാല് എൺപത്തി നാല് സംഖ്യകൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി നാല് എൺപത്തി നാല് ഈ നാല് സംഖ്യകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ ആൻ ആരാണ് മുസ്നാക് സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു സനൂപ് ഡി ഓപ്ഷൻ റെജി ഡി ഓപ്ഷൻ ഷീജ ഡി ഓപ്ഷൻ സ്വാതി എയ്റ്റി ഫോർ ഡി ഓപ്ഷൻ പ്രിൻസ് ഡി ഓപ്ഷൻ അശ്വതി മിനുരാജ് ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണ ശ്രദ്ധു മറിയ വിനിൽ ഇപ്പം എന്താണ് കാരണം എൺപത്തിനാല് കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടാൻ കാരണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എൺപത്തി ഒന്ന് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അറുപത്തിനാല് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എൺപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റയാനായിട്ട് എൺപത്തിനാലിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര വരും രണ്ട് നാല് ഒന്ന് ആറ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര വരും രണ്ട് നാല് ഒന്ന് ആറ്
സ്വാതി ടു പറഞ്ഞു സനൂപ് എ ഓപ്ഷൻ മറിയ എ ഓപ്ഷൻ ജെറൺ എയ്റ്റി ഫോർ ലക്ഷ്മി ടു ഷീജ എ ഓപ്ഷൻ വെനുരാജ് എ ഓപ്ഷൻ റെജി അനീത് ഡി ഓപ് ടു പറഞ്ഞു എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പഴിയുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും ഇതെന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു അപ്പം ഈ രണ്ട് എക്സ് ക്യാൻസൽ ആയി പോവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഈ രണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പോവും രണ്ട് വരും അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ഫോർ മൈനസ് ടു ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യേണ്ട രീതി എളുപ്പവഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഏ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇത് ഓർമ്മയുള്ളവരാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് മെതേഡ് വൺ ഇത് മെതേഡ് ടു ഇത് ക്യുക്കർ മെതേഡാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്നുള്ളതിനെ അവർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്തി എട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് ഉള്ളൊരു ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യയായിട്ട് മാറും കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയാറ് സപ്ന ത്രീ പറഞ്ഞു ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ സ്വാതി സി ഓപ്ഷൻ മറിയ ഡി ഓപ്ഷൻ വിനു സി ഓപ്ഷൻ അഞ്ചു സ്മിത അനസ് അബ്ദുൽ ഖാദർ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ടിനെ അവർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്നെടുത്തു ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴിനെ അൻപത്തി എട്ടെന്നെടുത്തു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്നുള്ളതിനെ പതിമൂന്ന് എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര വരും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വന്നത് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്നും എട്ട് പ്ലസ് ഒന്നുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് നാല് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒൻപത് ഇവിടെയോ ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് വന്നു എട്ട് എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴ് വന്നു ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് സോറി ഇവിടെ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ട് വന്നു ഏഴ് എട്ടായിട്ടാണ് മാറിയത് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ടായിട്ട് വന്നു ഇവിടെയോ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്നും രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നും അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരണം അവിടെ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്നും അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നും വരണം ഇരുപത്തി ആറെന്ന് വരണം സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കലണ്ടർ ബേസ്ഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ശനി വ്യാഴം തിങ്കൾ ചൊവ്വ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ശനി വ്യാഴം തിങ്കൾ ചൊവ്വ 
ഓക്കെ ബി ഓപ്ഷൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ബി ഓപ്ഷൻ വ്യാഴം എന്ന് പറഞ്ഞു സ്മിത മറിയ ഷീജ അനസ് റിജി സനൂപ് ഐശ്വര്യ പ്രിൻസ് അഞ്ചു ബി ഓപ്ഷൻ വിനുരാജ് വഹീദ അഖിൽ നവ്യ വിനിൽ സ്വാതി ശ്രദ്ധു ബി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് അതേ ദിവസം ജനുവരി ഒന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വർഷം അധിവർഷമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ലീപ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്നത് ലീപ് ഇയർ ആണ് കാരണം എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും നൂറ്റാണ്ടാണെങ്കിൽ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാലിൻ്റെ ഡി ഡിസിബിലിറ്റി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കൂടി എക്സ്ട്രാ ഒരു ദിവസം വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം അതേ ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ട്യൂസ്ഡേ കഴിഞ്ഞ് വെനസ്ഡേ പ്ലസ് വൺ ഡേ കൂടി എടുക്കുക തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ടൂ കൂടി കൂട്ടുക ട്യൂസ്ഡേ കഴിഞ്ഞ് വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ വരും വ്യാഴം ഇനി ഇത് അതിവർഷമല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് വന്നേനെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ എടുത്താൽ മതി തൊട്ടടുത്ത വർഷം അതേ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എടുക്കാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്നുള്ള ലീപ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാലയളവിനിടയിൽ ഒരു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എടുത്തത് ബി ഓപ്ഷൻ വ്യാഴമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവരും ബി ഓപ്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ക്ലോക്ക് റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സമയം മൂന്ന് മുപ്പതാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മിക്ക പരീക്ഷകളിലും ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം വരാറുള്ളതാണ് ഷീജ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു മറിയ ഡി ഓപ്ഷൻ വിനു വഹീദ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അഞ്ചു റെജി സ്വാതി നമുക്കിത് പല ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം എച്ചിന് മൂന്നെന്നും എമ്മിന് മുപ്പത് എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്ത് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ മറ്റൊരു എളുപ്പഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മുപ്പതാണ് സമയം മൂന്ന് മണിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി മൂന്നിലാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി ആറിലാണ് ഇവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ഈ എത്ര മിനിറ്റാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പം ഇത് മെതേഡ് വൺ ആണ് ഇത് മെതേഡ് ടു എടുക്കുക രണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് ഈ മൂന്നെങ്ങനെ വന്നു മണിക്കൂർ സൂചി മൂന്നായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വന്നു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി ആറിലാണ് ആറ് വന്നു അവ തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര മിനിറ്റാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി കൂടി കൂട്ടുക അപ്പം എത്ര വരും മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് വരും മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സൈൻ നോക്കേണ്ട ആംഗിളിന് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എഴുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും രണ്ട് മെതേഡും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഓർഡർ ആൻഡ് റാങ്കിങ് എന്നുള്ള ടൈപ്പിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ക്യൂവിൽ ജോജിയുടെ സ്ഥാനം മുൻപിൽ നിന്നും പത്താമതും പുറകിൽ നിന്നും എട്ടാമതും ആണ് എങ്കിൽ ക്യൂവിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ഐഡിയ അറിയാവുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഒരാളുടെ ക്യൂവിലെ സ്ഥാനം പത്താമതാണ് മുൻപിൽ നിന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് എട്ടാമതാണ് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം ഷീജ എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു റെജി എ ഓപ്ഷൻ പ്രിൻസ് മിത സനു അനസ് ശ്രീജ ശ്രിദ്ധു സബീന എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു മറിയ വാഹിദ വിനുരാജ് എ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എളുപ്പവഴി ഒരാളുടെ സ്ഥാനം മുൻപിൽ നിന്ന് പത്താമതും പുറകിൽ നിന്ന് എട്ടാമതുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ അയാളെ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ക്യൂവിലാകെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ പത്തും എട്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി പതിനേഴെന്ന ആൻസർ വരും എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അഖിൽ രാജ് സീന ശ്രീരാജ് അനീത് ബാലകൃഷ്ണൻ എ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദിശാവബോധം ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് എന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരാൾ എട്ട് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നാല് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആറ് കിലോമീറ്റർ ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് ആണ് ഫിഗർ വരച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക പടിഞ്ഞാറോട്ട് ആദ്യം എട്ട് കിലോമീറ്റർ പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഷീജ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു സനൂപ് സി ഓപ്ഷൻ സ്മിത എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു റെജി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ശ്രിദ്ധു സി ഓപ്ഷൻ അഖി സി ഓപ്ഷൻ അനസ് സി ഓപ്ഷൻ അഖിൽ രാജ് ഡി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ സെൻസിൻ്റെ ഏത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഇതനുസരിച്ച് വേണം വരച്ച് പോകാൻ എട്ട് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ആദ്യം എട്ട് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്നു വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നു ഇതെത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് എട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഇവിടെ ബേസ് നാല് കിലോമീറ്റർ വന്നു ഇത് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററും വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആക്കാം ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ അകലമാണ് ചോദ്യം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ത്രീ ഇവിടെ എത്ര വരും പൈതഗോറ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഇവിടെ ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഫൈവ് എങ്ങനെ വന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ചിലർ ബി ഓപ്ഷനും ത്രീ എന്നൊക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ തെറ്റിയവർ എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെന്ന് നോക്കി ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നോക്കുന്നത് കോഡിങ് ഡി കോഡിങ് ആണ് കോഡ് ഭാഷയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളതിനെ സി എഫ് എച്ച് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് എന്നുള്ളതിനെ ബി ഡി ഇ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എത്ര വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ജി പി എസ് എഫ് ജി എ എം എ ആർ ക്യു എസ് ടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിനെ സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് എച്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിനെ ബി ഡി ഇ എന്ന് കോഡ് ചെയ്യും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദ്യം ഷീജ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു വി 
Binuraj B option, Sanu B option. NSB option Sri Thu B option Unnikkanan B option Baranyu Nimisha B option Genie C option and one another Abdul Khadar B option Put on Dana C and the Munama texture F Arama texture H Etama texture B Randama texture D Nalama texture E and Jama texture if you have a value in the good, you can see the same thing. If you have a new tier, you can see the same thing. If you have a new tier, you can B option I no correct answer. For number the vole, any regular right class on diarium. Is some airium, Ara Mudraiim. Ekadesh or Manicur, Namapo, or Manicuran in the other, Iribo the Chosen La Chesaran. For number class to Dangu Parano, to Dangu Mudra join Chiata or Dangal Adi Mudal on Nudi Kanga, record a class at the Nangutum. For video Ningal third chat and Prana Padangal like each anum, Parama the share anum, maximum views on reach on the Angel, Namkuriba class with the Volachiam. Exam are Namkidola previous year questions. Okay. The class is Larkum Prana Padan the Erigino. Nada Namkidola to class will Kana. Nada Ravile, mock test on diarigim, number channel, cinematic upload is the Mixed GK and General Science. The previous year questions are GK. General Science is a mock test. We have a link in the playlist and link in the description. We will upload all the updates. 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 We will upload Okay. Now we will see you in the next class. Good night.